ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம அக்கி ரோட்டி அரிசி ரோட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப் மாவு ரெண்டு க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் திருவினது ஒரு மூணு ஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் நிறைய கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் சீரகம் இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ அக்கி ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு அரிசி ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் மாவு போட்டிருக்கேன் அதில் தேங்காய் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கேரட் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் அப்புறம் இந்த அக்கி ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு தேவையான உப்பு இது எல்லாத்தையும் இப்போ லேசாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த ரொட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது ஒரு கர்நாடகா ஸ்பெஷல் நம்ம டெய்லி இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரின்னு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி சப் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதில் கேரட்டோடு சேர்த்து நீங்கள் பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல் இது கேப்சிகம் அதெல்லாம் கூடி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை கெட்டியாக ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசையணும் இப்போது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு கெட்டியான மாவாக பிசையணும் இப்போ நான் இதை ஒரு கெட்டியான மாவாக பிசைஞ்சிருக்கிறேன் கடைசியில் பிசைஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு கேரட் போடணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இது உங்கள்கிட்ட காய் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெறும் வெங்காயம் கொத்தமல்லி சீரகம் பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டு பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாவு இடியாப்ப மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி லேசாக தளர்வாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கையில் ரொட்டி தட்டுறப்போ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ இடியாப்ப மாதிரி கெட்டியாக பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா அங்கங்கே விரிசல் விடுறோம் ஸோ கொஞ்சம் இலக்கமாக பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போது இந்த மாவுலேருந்து நல்லா ஒரு பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி இங்கே நான் வந்து தோசை கல் காய வச்சுருக்கிறேன் அதை நல்லா எண்ணெய் தடவி காய வச்சுக்கோங்க காய வச்சுட்டு இப்படி இதை தட்டணும் உங்களுக்கு கையில் எண்ணெயோ தண்ணியோ எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ அதை போட்டுட்டு தட்டு தட்டுங்க இப்படி ஃப்ளாட்டாக தட்டணும் தின்னாக தட்டணும் ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கையில் உங்களுக்கு எது வசதியோ அது வச்சுக்கோங்க நல்லா இப்படி மெல்லிசாக தட்டு தட்டுங்க இப்போ நம்ம மெல்லிசாக தட்டிட்டோம் இப்போ அங்கங்கே ஓட்ட போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ஏன்னா வந்து எண்ணெய் வேகும் அப்போ தான் நல்லா அடுப்பு எப்போவுமே இதில் வந்து ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம போட்ட ஓட்டையில் கொஞ்சம் தண் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம் இதை நல்லா அமைக்கி அமைக்கி வேக விட்டுக்கோங்க இப்படி அப்போ தான் நல்லா எல்லா பக்கமும் வேகும் தோசை கல்லில் தட்ட முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைன்னா வந்து இது போட்டுக்கோங்க வாழை இலை என்கிட்ட இன்றைக்கி வாழை இலை இல்லை அதில் போட்டு இப்படி தட்டி இதை வந்து எடுத்து அப்படியே நம்ம தோசை கல்லில் போட்டுடலாம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தோசை கல்லில் தட்டுறத விட இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க பண்ணி வச்ச அக்கி ரொட்டி அப்படி கையில் எடுத்துக்கலாம் ஃபாயிலோடு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே தோசை கல்லில் இப்படி திருப்பி போட்டுருங்க இப்படி போட்டுட்டு இந்த ஃபாயில் இப்படி மெல்லமாக எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வாழை இலையில் பண்ணிங்கனாலும் இதே மாதிரி எடுத்து திருப்பி போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வந்துடும் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போது நான் அதே மாதிரி அடுத்ததும் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய அக்கி ரொட்டி எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இதை வந்து நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோடையோ இல்லை தக்காளி சட்னியோடையோ சாப்பிடலாம் இதை அப்படியே சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்